ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അയണൈസേഷൻ ഫീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയും പഠിച്ചു ഇന്ന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പോലെയുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പക്ഷെ രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫർദർ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ റിലേറ്റീവ് ടെൻഡൻസി ടെൻഡൻസി ഓർ പവർ ഓഫ് ദി ബോണ്ടഡ് ആറ്റം ഇൻ എ മോളിക്കുൾ ടു അട്രാക്ട് ദി ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തതിനകത്തുള്ള ഒരു ആറ്റം ആ ഷെയർ ചെയ്ത ബോണ്ട് പെയറിന് അതിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡൻസിക്കാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലിനസ് പോളിങ് എന്നുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ലിനസ് പോളിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ലിനസ് പോളിങ്ങിൻ്റെ കേസിനകത്ത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്തത് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എനർജി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോൺസ് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് ആർബിറ്ററി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ അതർ എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഫ്ലോറിനാണ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റവും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആയിട്ടും സീഷ്യം എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിട്ടാണ് നോട്ട് ഗ്യാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം എന്താ നോർമലി ഇനേർട്ട് ആണ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബോണ്ട് ഒരു മോളിക്കൂളിനകത്തുള്ള രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം പെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിന് അതിനടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പവർ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക എന്താ ഒരു ഗേഷ്യസ് ആറ്റത്തിന് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയ ഗേഷ്യസ് ആറ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ പവർ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ എബിലിറ്റി പിന്നെ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ടു അട്രാക്ട് ഷെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേഴ്സ് ഇറ്റ് അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റമാണ് അട്രാക്ഷൻ ഫോർ ദി അഡീഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഇലക് അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ബോണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പം മെഷർമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കനോട്ട് വൺ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷർ ഡയറക്റ്റിലെ അത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റീസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ ഒപ്റ്റേൺ ഫ്രം മെഷറബിൾ ഹെർമോഡൈനാമിക് ഡാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോയ സെയിം ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നു സൈസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അട്രാക്റ്റിംഗ് പവർ ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട പവർ കൂടുതലായിരിക്കും സൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുന്നു ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്താ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാ
ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഹയർ ദി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൂടുതലാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ കൂടുന്നു സോ പിന്നെ ദസ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ദാൻ വിനിറ്റ് ഇസ് എ ലോവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം ഫെറസും ഫെറിക്ക് നോക്കണേ ഫെറിക്കിനായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അതിനായിരിക്കും മോർ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ലോവർ ദി ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസിന് ന്യൂക്ലിയറിൽ അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസിന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കുറയുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ചാർജിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയും കുറയുന്നു ദെൻ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് എസ് ക്യാരക്ടർ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടും തോറും ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പവർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റ് എടുക്കണം എസ് പി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് ക്യാരക്ടർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയി എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിനകത്ത് അമ്പത് ശതമാനം എസ് ക്യാരക്ടർ എസ് പി ടുവിനകത്ത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് പിക്കകത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ എസ് പി ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ക്യാരക്ടറും എസ് പി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ ഓർഡറിലായിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എലോങ് എ പീരീഡ് പീരീഡിനകത്ത് ഇടതുന്ന് വലുതേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൈസ് കുറയുന്നു സൈസ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ കൂടുന്നു സോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓൺ മൂവിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് കാരണം എന്താ എഫക്ട് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആറ്റമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡ്സ് നോക്കണമെങ്കിൽ ലിദ്യോ ആയിരിക്കും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫ്ലോറിൻ ആയിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ തേർഡ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ സോഡിയോ ആയിരിക്കും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ക്ലോറിൻ ആയിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ പിന്നെ എലോങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുന്നു എഫക്ട് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് കൂടുന്നു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ കുറയുന്നു ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ലിദ്യം താഴേക്ക് വരുന്ന സീഷ്യത്തിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ആലഞ്ഞ ഫാമിലി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഐഡിയൻ അസ്റ്റാറ്റിന ഗ്രൂപ്പ് അസ്റ്റാറ്റിനായിരിക്കും വാല്യൂ കുറവായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് സ്കെയിലുകളാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിൻ സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ പോളിൻ സ്കെയിലിനകത്ത് എന്തായിരുന്ന ബേസ് റോൺ ദി ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ഓഫ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോളിക്കൂളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എ ബി എന്നുള്ളൊരു മോളിക്കൂൾ അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളൊരു മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എ എ എന്നുള്ളൊരു മോളിക്കൂളും ബി ബി എന്നുള്ളൊരു മോളിക്കൂളും നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എ ബി എന്നുള്ളൊരു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് എനർജി ഓഫ് എ ബി ബോണ്ട് അതുപോലെ ഇ എ എ ആൻഡ് ഇ ബി ബി റെപ്രസെൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് എനർജീസ് ഓഫ് എ എ ആൻഡ് ബി ബി ബോണ്ട് ഒരു എ എ മോളിക്കൂളിനകത്തുള്ള ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ എനർജി ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ എനർജി അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിലോ കലോറി പെർ മോൾ എന്നുള്ളൊരു യൂണിറ്റിനകത്താണ് ദെൻ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്ന എനർജി ഓഫ് ദി എ ബി ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എ ബി ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ഇ എ എ ആൻഡ് ഇ ബി ബി അപ്പോൾ എ ബി മോളിക്കൂളിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും എന്തിനെ എ എയും ബി ബിനെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജോ ഐസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജോമെട്രിക് മീൻ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടെംസിൽ വരും സമ്മേഷൻ സമ്മേഷൻ അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ട ടെംസിൽ വരും ദെൻ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഏത് ഇ എ വാല്യൂയും അതുപോലെ തന്നെ ഇ എ ബി വാല്യൂയും ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ഇ എ എ ഇ ബി ബി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അയണിക് റെസനൻസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടേംസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ടേംസ് ആണ് എനർജി ആണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എന്നുള്ളൊരു ബോണ്ടിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് എ എന്
എന്തിട്ടാണ് ഇ എ ബി മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ എ എ ഇൻറ്റു ഇ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നു അതിനാണ് അയാൾ റെസിഡൻസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈസ് ദ പാർഷ്യൽ അയണിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി എ ബി ബോണ്ട് എ ബി ബോണ്ടിൻ്റെ അയണിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന പാർഷ്യൽ അയണിക് ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രോനെറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോനെറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇലക്ട്രോണിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ എ ബി സി ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അയണിക് റെസിഡൻസ് എനർജി ദെൻ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻമെൻ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സി കൂട്ടിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് വൺ ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ കിലോ കാലോറീസിലാണ് അത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനകത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കളയുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രോണെറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി സി ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എ ബി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ ബി നമുക്ക് എ എ എ ബി പി ബി ആ ബോണ്ടഡ് എനർജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ഈ ടെൻസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോനെറ്റീവിറ്റി ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ആ ഇലക്ട്രോനെറ്റീവിറ്റി ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോനെറ്റീവിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കുറേ എലമെൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഹൈഡ്രജൻ ആർബിട്രേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിനാണ് ഹയസ്റ്റ് വൺ സീഷ്യു ആണ് ലീസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്കെയ് സ്കെയിലാണ് മുല്ലിക്കൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുല്ലിക്കൻ സ്കെയിലിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ എടുക്കണം ഒന്ന് അയനൈസേഷൻ എനർജിയും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയും നമ്മൾ അയനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിളിച്ചതാണ് അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യൂ സാറ്റം ഓഫ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് എനർജി റിലീസ്ഡ് വെൻ ആൻ ഇല ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആർഡർ ടു ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യൂ സാറ്റം ഓഫ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അയനൈസേഷൻ എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്നുള്ളൊരു രണ്ട് ലോജിക് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ലോജിക് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റിനകത്തുള്ള ലോജിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇസ് ദി മെഷർ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ റീറ്റെയിനിങ് ഇലക്ട്രോൺ അയനൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ഇലക്ട്രോണിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെഷറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് ദി അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഫോർ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ ദ മെഷർ ആണത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലോജിക്ക് കൺസെപ്റ്റിന് രണ്ട് ലോജിക്ക് എടുത്തിട്ട് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി മുല്ലിക്കൻ സ്റ്റേലിൽ പറയുന്നത് ബോത്ത് ആർ ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ അട്രാക്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് കാര്യം ന്യൂക്ലിയസിന് ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ റിലേറ്റഡ് ടു ഇത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ മില്ലിക്കൻ ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇസ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ അരിത്തമെറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ്റെ മീൻ ആയിരിക്കും മീൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി അയനൈസേഷൻ എനർജിയും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഏതും ആറ്റം എടുക്കണം അതിൻ്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജി അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയുടെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ സം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നു അത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ദിസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അയനൈസ ഹാഫ് ഓഫ് ദി അയനൈസേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് അയനൈസേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നു ഇനിയത് പോളി സ്കെയിലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടേംസിന് റൈറ്റ് സൈഡിലാത്ത ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യു
അതിൻ്റെ അനൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി തന്നിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി സം എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ നമ്മൾ പോണി സ്കെയിൽ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അറൗണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആ വേലിൻ്റെ ഒരിതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വേലി ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ